s'allonger ça Gentili signore e signori, buongiorno, dopo questo bellissimo servizio montato da Maurizio Ruggeri siamo in cronaca diretta, è un finale degno di Hitchcock, con un thrilling eccezionale, un primo e 28 secondi, vale a dire 88 secondi dividono Pantani da Tonkov in questa penultima tappa, da Mendrisio a Lugano, siamo in Svizzera nel canton Ticino, 34 km a cronometro. Ecco c'è un titolo che mi è piaciuto particolarmente per definire questa tappa. Ecco il giorno tanto atteso, temuto o sognato. Alle 16.22 lo zar si lancerà da Mendrisio. Tre minuti dopo sarà la volta del Pirata in Rosa. Quando si rivedranno a Lugano sapranno chi dei due ha vinto il giro. E se dovessero, e se dovessero arrivare con lo stesso tempo, cioè se Tonkov riuscisse ad annullare il primo e 28 secondi che ha da Pantani cioè se la situazione a Milano tra i due fosse di assoluta parità che cosa succede? Succede che il giro d'Italia numero 81 verrà vinto da chi tra i due avrà il conteggio più basso nella somma dei centesimi delle cronometro. Al momento Pantani è in vantaggio su Tonkov per 42 a 156 Allora, tappa a cronometro 34 chilometri, guardiamo la classifica generale prima di questa cronometro Pantani a 1,28 Tonkov Guerini terzo a 5,11 quarto Kamenzin a 11,32 Miceli 14,23 Clavero 16,15 Faresin 16,57 ottavo De Paoli 18,41 Bettini nono a 19,10 Savoldelli decimo a 25,9 prima però di entrare nella cronaca dobbiamo riferire di un episodio accaduto questa mattina mentre hanno concluso la gara 50 atleti dei 96 rimasti in gara ripetiamo Pantani partirà per ultimo alle 16.25 Tonkov alle 16.22 Davide Cassani cosa è successo questa mattina? Buongiorno anche da parte mia questa mattina sono stati fatti controlli, controlli sul sangue sono stati fatti 38 a 38 corridori due sono stati definiti ehm, non possono partire questo, questa, non questa mattina non possono partire perché l'ematocrito supera il 50 il limite deciso dagli stessi corridori per decidere se uno può partecipare o non partecipare non si tratta di topping ma viene usato l'eufemismo per motivi eh, di precauzione non viene considerato l'atleta in gara di gareggiare i nomi dei due atleti? i nomi dei due atleti sono Nicola Miceli e Forconi Miceli quinto in classifica generale e Forconi eh, questi due atleti non possono partire questa mattina perché loro, come dicevi tu cos'è l'ematocrito? l'ematocrito è il... La parte corpuscolare della sangue è praticamente la parte solida, se supera il 50% l'atleta non può partire. E poi ne parleremo naturalmente durante la cronaca, mentre vi ricordo che il miglior tempo sino a questo momento è quello di Serpellini, 40 primi 55 secondi, è partito alle 13.36, la media 49.857, ma adesso il solito sguardo al percorso con il tandem cassani Argentini. Oggi su questa pedana alle 16.22 Pavel Tonko e tre minuti dopo la maglia rosa Marco Pantani partiranno per la sua penultima prova decisiva. Oggi hanno 34 km di cronometro e qui si deciderà probabilmente chi vestirà la maglia rosa all'ultimo giorno a Milano. Appena scesi dalla pedana i corridori troveranno un 200 metri in leggera salita, subito dopo entreranno nell'abitato di Mendriso e troveranno questo ciotolato, questo ciotolato che per 200-300 metri all'uscita di questo ciotolato si metteranno in una bella strada in leggera discesa e qui 
dopo essersi già lanciati assumeranno una posizione aerodinamica e soprattutto redditizia per il loro cronometro. Cosa pensi del vento e soprattutto dei materiali che, che useranno? C'è un bel vento contrario perché soprattutto qui in discesa si sente molto quindi non potranno andare ai 60 all'ora ma andranno ai 53, 52, 53 orari. I materiali mi hanno detto che sia Pantani che Tonto useranno le, le, le stesse biciclette che hanno usato Trieste, ah. quindi bicicletta in alluminio per Pantani e in carbonio per Tonco. Io penso che adotteranno una lenticolare posteriore e a razze anteriore, penso sia la soluzione migliore. E come rapporti penso che qua ci vanno 54, 46 e 11 in scala dietro. Scala dietro. Tra Tonco e Pantani, che dei due che può essere favorito? Allora, la prima parte è favorevole a Tonco, io penso che possa guadagnare anche 3 secondi al chilometro. Adesso invece è differente perché il vento si sente meno e è più ballonato, un po' più eh, meno dato diciamo, a Tonco e quindi potrebbe perdere meno qua Pantani. Qua abbiamo visto che ci sono rettilini molto corti quindi sono d'accordo con te. Termina il tratto, vi faccio piano, però qui la strada continua a salire quindi direi che il punto determinante sia questo. Qui termina la cronometro, nel senso che dovranno fare una volata incredibile perché dopo ci sono 3 km di discesa, possono recuperare e fare gli ultimi due di pianura. Quindi qui faranno una volata vera e propria. Appena. Comunque speriamo che questa cronometro non si decida proprio in discesa in quei due tornanti pericolosi. Io direi che a questo punto comunque vada è stato un giro fantastico e sia che vinca Pantani che se vinca, sia che vinca Tonco se lo, sarebbero, se lo meriterebbero entrambi perché hanno corso la grande questo giro io quindi vorrei fare un in bocca al lupo a Tonco, a Pantani e a tutti gli altri corridori perché sono stati grandi tutti no? direi di sì, sono stati i primi attori e sono stati quelli che hanno vivacizzato e onorato questo giro alla grande i primi vincitori diciamo che sono proprio i corridori E dopo questo simpatico duetto, eccoci alla grafica della tappa. Analizziamola, mentre vi ricordiamo che l'arrivo è posto sullo stesso rettilineo dove si conclusero i mondiali due anni fa. Allora, analizziamo questa tappa, 34 km a cronometro. Davide, scatenati. Allora, allora, il primo tratto è in discesa, leggera, perché bisogna pedalare, massimo rapporto. Comunque, i primi 5-6 km... Velocità sostenuta, superiore ai 50 orari. Poi si prende il, la, il lungo lago e mh, ci sono dei sciali scendi. Poi il ponte, ponte si volta a sinistra, strada più stretta, più curve e poi al chilometro 26 questa salitella. Salitella di un paio di chilometri, il primo tratto più difficile, poi discesa e gli ultimi tre chilometri e mezzo pianeggianti. E... Subito nella zona della partenza con Bulbarelli insieme a Zulle, ecco i cronisti locali hanno detto che Zulle non ha voluto neanche visitare il percorso, deconcentrato, corro perché siamo in Svizzera, è vero Auro? Buon pomeriggio da Mendrisio, avviciniamo Zulle qualche minuto prima della partenza, Alex buongiorno, come stai, cosa vuoi fare oggi? <ride> No sé, sé no, no mucho, mucho moral, es un poco normal, ¿no? Pero yo acabar el giro y ese es para mí más importante o para el equipo también. En principio estaba bien y al final mal y hoy un poco normal, pero no sé dónde la fuerza porque... Per me è un po' lógico l'ultimo dia male e oggi non sa so, so dove. Non è come a Trieste, però oggi corri in casa, corri in Svizzera, davanti al tuo pubblico. Sì, 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 però è una corsa uguale a corsa, ti sicuro tiene molta confianza qui, molto morale, però davvero noi stiamo nella stessa condizione come in Trieste. Chi vince fra Tonco e Pantani? In generale per me è molto difficile, però penso a Tonco. E abbiamo la notizia di Zulle che pensa sia favorito Tonkov. A voi. E noi lanciamo subito il primo mini spot.
Ed arriva Felice Puttini, il ticinese che è stato due volte campione svizzero. Puttini è il 56esimo corridore a concludere la serie dei 96. Allora, Sulle ha dichiarato sono deconcentrato, non ho voluto neanche visitare il percorso. Partecipo a questa gara per onore di firma, soprattutto perché siamo in Svizzera. Lo capisco, partito per vincere questo giro, fino a metà ci ha creduto, andava più forte di tutti gli altri, poi quando ha incontrato le salite più difficili, salite che non aveva mai incontrato prima nel Tour de France, nella Vuelta, è andato in crisi, da prima ha, limi ha limitato il, i, i danni in pochi minuti, poi nella tappa di Monte Campione è andato letteralmente in crisi, è arrivato con più di mezz'ora. E ricordiamo che le partenze avverranno ogni due minuti sino all'ottantesimo in gara, vale a dire sino ad Alex Zulle, poi da Piepoli in poi le partenze saranno ogni tre minuti. Intanto vedo molto agitato anche Beppe Saronni in questo finale, Beppe Saronni che è il team manager della MAPEI, mentre vogliamo ricordare che i minimi distacchi al Giro Italia sono stati nel 55 Magni supera Coppi per 12 secondi. Nel 74, 12 secondi anche tra Merckx primo e Baronchelli secondo. Nel 48, 13 secondi tra Magni e Cecchi. Nel 57, 19 secondi tra Nencini e Bobè. Nel 76, Gimondi vince con 19 secondi sul belga De Muig. Ma adesso cerchiamo di analizzare come hanno trascorso le ore della vigilia i due più attesi avversari. Vale a dire... Tonkov e, Tonkov e eh, Pantani. L'organizzativa della squadra di Tonkov si mette in moto per avvicinarsi alla cronometro decisiva subito dopo l'arrivo della tappa Buario Terme Mendrisio. Alle 19, davanti all'albergo del Russo, il meccanico Andrea Nieri sta ultimando la preparazione della bicicletta di Pavel. Non deve succedere niente, la bicicletta deve essere tutta sincronizzata perfetta e... Ci si gioca per, per secondi, Pavel ormai da tanti anni che adopera questa bicicletta si trova benissimo, ha ottenuto grandi risultati sia al Giro d'Italia che ha vinto sia anche agli altri Giro d'Italia, è sempre andato forte perciò sa di già il, la sua bicicletta come è e come non è. E domani andrà in, la mattina a pellustare il percorso e poi dopo quando torna avrà le idee chiare sui rapporti, sulla, sulle multiplica e sui rapporti posteriori da autoprare. Pietro Algeri intanto è ritornato dopo aver visionato il percorso. Sì, siamo andati a vedere un po' soprattutto la parte finale da Melide alla fine. Abbiamo voluto vedere un po' la discesa e l'ingresso in città, un po' differente da Trieste perché là i rettilinei favorivano Zulle di più. Qui è sempre da specialista, è sempre per Zulle e Gonciar, però... A differenza del grande ritmo, perché la scendeva molto qui, bisogna avere anche forza. E chi ha energia ancora nelle gambe fa, fa il tempo. Insomma. Diciamo che per Tonco e Pantani credo che sia la sua l'acronometro della vita. Però è talmente importante per decidere questo giro che non bisogna trascurare niente e credo che la, determinazione, la concentrazione determinerà il risultato. Alle 20 Tonkov scende nella hole, il suo amico Vladimir gli ha portato il bastone da hockey di Slava Bikov che con la nazionale sovietica vinse le Olimpiadi di Albertville. Due chiacchiere in russo, poi una telefonata in riva al lago, forse alla moglie Daria. Un bocca al lupo grandissimo così e niente, ci siamo con te. Sono le 8 del mattino della giornata che deciderà il giro. La bici di Tonko viene ancora controllata. Per Pavel è il tempo della colazione. Con Bugno si guardano i giornali, poi di nuovo in camera. Come avrà passato la notte? Lo chiediamo a Davide Bramati, suo compagno di stanza. Ho dormito benissimo come gli ultimi due o tre giorni e speriamo che vada tutto bene. Parla poco, però con me riesce forse a aprirsi un po' di più e... È per questo forse che siamo in camera insieme ultimamente. La tensione si tocca con mano, anche Ernesto Colnago, lo scopritore di Tonkov, freme, anche se ha vissuto tante vigilie importanti. Partono la pari, diciamo così, però c'è la cosa da parte in vantaggio di Pantani, che è difficile. Io sono stato 
ho stato meccanico e consigliere, amici di tanti grossi campioni, da Magna a Merse, a Saronni e tutte via, eccetera, Tonko, quando c'è la maglia rosa uno sopra, insomma si sente, minimo ci siamo un 25-30% in più di carica, è molto difficile, lui farà tutto per fare quello che deve fare, però sicuramente da parte mia vorrei che lui vincesse il Giro d'Italia, poi come ripeto sarà molto difficile portare via un Marco Pantani così caricato, è un giro che si vince su secondi. Pavel è pronto con Kamenzin e Faresin, parte in auto alle 9.50. Ma sono andati in ricognizione al percorso, fanno un po' un piccolo riscaldamento ma soprattutto studiano il percorso, vedono i rapporti e soprattutto le ruote, la bicicletta, tutte queste cose. Ora finalmente Claudio Algeri, il massaggiatore di Tonkova, ha il tempo di sistemare le ultime cose. Ma ha fatto una solita colazione a base di, di cereali, eh, fette biscottate, miele, marmellata e caffè e latte. Poi dopo il, la ricognizione cosa farà? Mm, dunque per lui è previsto un pranzo verso mezzogiorno a base di carboidrati, pasta, patate, lesse o eventualmente ci sarà un po' di riso se lui ha voglia di riso e una fetta di crostata di mele. La fatica sicuramente gli ha segnato le gambe. E arrivato a questo punto si cerca di fare il possibile per farlo recuperare e, e soprattutto deve essere anche lui mentalmente a, a crederci ancora. Insomma. Ed eccoci ancora in diretta, il servizio era di Mino Farolfi, il montaggio di Aldo Ciccarelli in pallomeni, l'operatore, mentre ora vedete inquadrato Alex Zulle. Naturalmente tutta la nostra trasmissione oggi sarà incentrata sul duello Tonkov, su Pavel Tonkov e Marco Pantani. Sui rulli, perché i rulli e non i giri sulla strada? Perché è già stato in bicicletta questa mattina, l'abbiamo visto, poi Tonkov era in albergo qui a Lugano e da Lugano è andato alla partenza in bicicletta, ha fatto un'altra sgambatina e in vista della partenza, per non correre rischi neanche per gli orari perché devono essere un minuto, due minuti prima della partenza proprio lì nel, sul posto, preferiscono mantenere la muscolatura calda usando questo, questi rulli che sono l'ideale. E può essere anche ottimo a livello psicologico, cioè non pensi a quanto sta per accadere, è il testa a testa finale, il mano a mano come dicono gli spagnoli quando ci sono i due grandi toreri, mentre ecco che arriva Luc Leblanc, il miglior tempo, il secondo miglior tempo era quello di Gualdi dopo l'arrivo di Luc Leblanc. Vedremo la partenza di Alex Zulle, Alex Zulle che ripetiamo è partito alle eh, 15.38, quindi eccola qua, è la partenza registrata, mentre continua a uh, rimanere quel cerotto sul ginocchio destro di Zulle. Sembra che abbia avuto molto più male di quanto ha dichiarato, che sia la causa non... vera della defiance del bravissimo corridore svizzero non ha... perché è uscito di scena da gran signore non ha parlato moltissimo di, questa, di questo problema al ginocchio secondo me tiene il cerotto per, perché c'è un'abrasione e quindi deve mantenerla uh, coperta per misterioso la polvere misterioso comunque e mentre abbiamo visto la registrazione della partenza di Alex Zulle vi riproponiamo Alex Zulle in diretta e con Zulle in diretta ritorniamo su Tonkov sui rulli mini spot e ritorniamo su Tonkov la sfinge questo volto dal quale non traspare né l'emozione né la sofferenza né la gioia è imperscrutabile, non si riesce mai a capire se sta bene, se sta male e questo ha tratto in inganno anche Pantani, Pantani che su Monte Campione ha cercato di staccarlo in tutte le maniere, secondo me a un certo punto non ci credeva più neanche lui, poi è saltata fuori la, la grinta, la determinazione, ha tentato nuovamente a tre chilometri dal traguardo e Tonkov è crollato, è andato in crisi. Comunque grande giro di Pavel Tonkov, l'aveva preparato con scrupolo, partito all'80% della condizione, l'ha trovata strada facendo e nell'ultima etapa ha dimostrato di essere al top della condizione. 
Allora, il miglior tempo sino a questo momento è quello di Serpellini, 40-55 con una media di 49-857, Gualdi 41-49, e poi Finco 42-03, mentre l'intertempo migliore ora passato a velo con un ritardo di 20 secondi. Auro, cosa succede lì alla partenza? A completamento del servizio che abbiamo visto poco fa, volevo dire che Pantani non è riuscito a fare il riposino solito che si fa alle 2 del pomeriggio, era troppo teso mentre Tonkov l'ha fatto. Tonkov ha mangiato oltre alla pasta anche il prosciutto mentre Pantani pasta in bianco e una crostata. Ecco, un'altra cosa, Pantani ha deciso di non fare i rulli, almeno questa era la sua intenzione fino a poco fa perché dice che quando fa i rulli c'è troppa gente attorno e questo gli dà fastidio. Mentre ritorniamo ora in cronaca diretta, ricordiamo che da Piepoli sino a Pantani, mentre ecco che sta arrivando Tronca tra, da Piepoli sino a Pantani, le partenze avverranno ogni tre minuti. Nell'ordine Piepoli, Noè, Rubiera, Podenzana, Gonciar, Gonzales, poi Savoldelli, Bettini, De Paoli, Faresin, Clavero, Miceli, doveva partire Miceli, non partirà. Miceli per le ragioni di cui vi abbiamo già accennato all'inizio della telecronaca, poi in 93esima posizione Kamenzin, Guerini, Tonkov e Pantani, mentre ecco che arriva Codol, Codol che è andato molto bene in queste ultime tappe, un perfetto gregario di Tonkov. Ecco un noto personaggio politico soleva dire che il potere logora chi non ce l'ha. A volte succede questo. Mentre vedete Rubiera alla partenza, è l'ottantatresimo corridore a prendere il via. Di solito la maglia rosa ha trasformato i corridori in positivo, abbiamo visto corridori con, con questa maglia fare cose incredibili, corridori scalatori fare ottime cronometro e cronometristi fare eh, miracoli in salita. Fra l'altro sa Marco Pantani che oggi si gioca un giro d'Italia, un giro d'Italia inseguito da tanti anni, già nel 1994 quando venne fuori questo, questo fenomeno, Romagnolo vinse due tappe e, e si classificò secondo in classifica generale, poi ha avuto sempre incidenti, l'anno scorso addirittura cadde durante il giro d'Italia nella tappa di Cava dei Tirreni e oggi è qui in Maglia Rosa a pochi chilometri da Milano. E dopo Codol sarà la volta di Rebellino e poi di Marco Magnani. Break telegrafico, il caso di dire perché dovrà poi seguire la corsa con il direttore della Gazzetta dello Spot, Candido Cannavò, un finale eccezionale. Eccezionale sì, io dico che se lo, a, avessimo avuto la paura di disegnarlo noi, il, cioè il potere di disegnarlo noi, credo che avremmo avuto un po' di pudore a non organizzarlo così perché qui ci troviamo dinanzi a un giro che avrà un vincitore e uno sconfitto nel giro di pochi secondi il che è bellissimo, affascinante ma anche crudele ma io vorrei chiedere a Marco Cassani questo caldo umido in che misura può incidere sul, sul comportamento perché qui stando fermi si suda come se fossimo già in gara noi figurarsi loro Può incidere, intanto vedete Tonkov con il frequenzimetro che ha messo al centro del manubrio perché così può visualizzare, può vedere sempre le proprie frequenze cardiache. Può influire e tanto perché la, la prova non è lunghissima, sono 40 minuti, però si avrà una sudurazione eccessiva. Forse potrebbe anche essere per questo motivo che Pantani non ha non fa i rulli perché proprio nei rulli si, si consuma ancora di più quindi bisogna, devono stare attenti bere soprattutto prima pochi sorsi durante prima e durante naturalmente la cronometro abbiamo visto anche il dottor Squinzi la patron di Tonkov sulla linea della partenza abbiamo parlato poco di Gonciar ne abbiamo parlato poco però adesso ci riprendiamo con Bulvarelli Gonciar questa mattina mi ha detto eccolo qua a primo piano di soffrire di un'allergia quale allergia? Sergei, stamattina ti abbiamo visto salire su un'ambulanza, non solo per la ferita alla coscia ma anche per problemi respiratori. Come ti senti? È un po' di difficoltà a respirare, già tre giorni sempre stesso problema. Uh, adesso... La causa? Un'allergia o cos'altro? È la prima volta venuto, non lo so che cos'è. 
il dottore dice sì, un po' di prima settimana è venuto Cataro e effetto è venuto adesso, gli ultimi giorni. Boh, vediamo. Sergei, un pronostico su questo Giro d'Italia da uno specialista delle crono come te. Chi vince fra Tonko e Pantani? Difficile vincere il Giro Tonko perché è troppo perso. Ma vediamo, non lo so. Difficile per Tonkov, questo è il giudizio di Goncar, a voi. Ed è arrivato Davide Rebellina, abbiamo visto sul podio della partenza podenzana, ritorniamo ancora su Tonkov. Ecco, in molti hanno detto la tappa la vince Tonkov, però nessuno ha voluto affrontare decisamente chi vestirà la maglia rosa. Se Tonkov tra i due ha detta di tutti il favorito... Dobbiamo però dire che Pantani, che sino a questo momento ha sempre affrontato le tappe contro il tempo non in maglia rosa, potrebbe su questi 34 km, penso che se lo augurino tutti, trasformarsi. Io penso di sì. Tanto penso che la cronometro sia... Mm, il favorito sia Goncher, autentico. Vediamo Kamenzin, moltissimi tifosi di Kamenzin qui sul traguardo con le grandi campane dei tifosi rosso crociati. Allora Kamenzin e Tonkov fanno i rulli, Pantani ha detto di no, ma continuiamo ad analizzare Pantani. Io penso che la cronometro veda lottare per la vittoria Gonciar e Sulle Sulle se riuscirà a ed trovare ed ecco Gonciar che sta partendo Sulle se riuscirà a trovare la concentrazione giusta perché il morale lo ha sotto i piedi e... Pantani Tonco l'inchiesta nel gruppo è stata ha dato questo verdetto 49 hanno detto che secondo loro vince Tonco a 47 hanno detto che invece vince Pantani quindi c'è quasi una parità anche eh, di pareri nei confronti dei corridori quindi dei colleghi nei pre... tanto vedete le immagini che sta, sta, sta adottando un rapporto molto agile di fatti vedete che la catena è nell'ultimo quello vicino ai raggi quindi quello più agile a proposito agile. di rapporti Pantani userà il 55-11 contro il 54-11 di eh, Tonkov la stessa bicicletta eh, delle due precedenti prove tanto vedete proprio abbiamo sempre parlato dei manettini proprio all'estremità all delle ecco, ecco qua, lì. perfetto ecco, di lì eh, Pavel Tonkov può cambiare con la, il manettino destro può cambiare il rapporto dietro con il manettino sinistro può cambiare moltiplica quindi mettere o nel 46 o nel 54 li mettono lì nelle, nelle gare cronometro perché eh, così non ha eh, necessità di togliere le mani per andare sulla leva del freno per cambiare, così può mantenere sempre una posizione aerodinamica migliore e per andare quindi più forte. E vogliamo ricordare che l'Unione Ciclistica Internazionale ha vietato l'uso delle protesi degli spinaci per tutte le prove in linea, non per le prove a cronometro. Adesso, se torniamo su Tonkov vedremo che ha ecco, ah, 107 pulsazioni al minuto vedete proprio quel numero che lampeggia quelle sono le, le, le proprie pulsazioni quando partirà farà partire il cronometro e così ha la possibilità anche di memorizzare proprio tutta la cronometro puoi vedere in un secondo tempo il, il, il tracciato sulla computer però la cosa più importante è che lui in tempo reale vede le pulsazioni che ha perché sono importanti perché ognuno ha un proprio limite, almeno in, in una corsa regolare come la, la cronometro. Lui sa che se può andare, faccio degli esempi, a 170-175 pulsazioni, se va oltre corre il rischio di non riuscire a terminare la cronometro con la stessa velocità di quando ha cominciato e quindi diventa molto importante impostare una certa velocità basata sulle frequenze, poi se sta bene negli ultimi 10 km va a, a tutta come può altrimenti cerca di sfruttare la, la condizione del momento mentre sta arrivando uno dei giovani più attesi una rivelazione di questo giro Marco Magnani dopo l'arrivo di Magnani io ritornerei ancora su Tonco per analizzare anche la bici la famosa C41 in carbonio Dobbiamo parlare anche dei due differenti mezzi meccanici, quello di Tonkov e quello di Pantani. Mentre ecco Marco Magnani, una battuta su questo ragazzo che è andato molto bene. Molto bene, Romagnolo nato a Rimini e ora risiede in provincia di Pesaro. È una sorpresa perché è andato molto bene in salita, al suo primo anno da professionista si è messo in luce, terminando tante volte tra i primi, soprattutto nelle gare più difficili.
non si conosceva, sì, aveva fatto dei buoni risultati da dilettante piazzandosi quinto nella classifica generale del Giro d'Italia, però non aveva mai vinto tanto e però sta facendo è un Giro d'Italia veramente ottimo per lui. Ed ecco che Magnani sta concludendo la prova, dopo Magnani sarà la volta di tuo cugino, vale a dire Roberto Conti, mentre dopo Sergei Goncia noi stiamo parlando degli arrivi, mentre per quanto concerne le partenze dopo Sergei Goncia sarà la volta di Cosè. Caime Gonzales, meglio conosciuto come Cepe. Allora è arrivato Magnani e ora cerchiamo di analizzare come ha trascorso queste ore che precedono lo scontro frontale con Tonkov, Marco Pantani nel servizio di Alessandra De Stefano. Allora buonasera, sono le 7.19.21 del 5 giugno 1998. Buongiorno. Un giorno, la vigilia di una grande cronometro, speriamo che vada tutto bene. Inizia con le parole di Luigi Veneziano, il meccanico di Marco Pantani, il nostro racconto della lunga attesa della cronometro. Uno si riesce a dormire e non, non pensa, no? ma soprattutto sarà una giornata lunghissima domani, probabilmente. Sicuramente, la bicicletta è sempre mh, uguale, identica all'altra, cambia, ha voluto solo un manubrio un pelo più alto, perché probabilmente la cronoma di domani richiede un manubrio leggermente più alto. Le macchine per domani devono essere pulitissime? Tutte, giustamente, Tutte. sì. È il giorno più importante del, di tutto il Giro d'Italia, quindi facciamo anche queste. E mi può chiamare la 210 per cortesia? Alessandro Samek, grazie. Potete fare tutto, anche perché i corridori sono tranquillissimi, Marco per primo. No. Però siccome stanno per andare a cena... E... Non li scocceremo, faremo no, qualche... Adesso stanno, qualcuno sta ancora facendo i massaggi, ma sono in desabie, quindi... solitamente in partenza non fa mai massaggi, non vuole neanche olio quando è brutto tempo. È rude. È rude, diciamo. No. Menù. Di, di stasera? Sì. Allora ci hanno fatto le penne alla contadina e un filetto con patatine fritte. Buono? Eh sì. Eh. eh, questa è la camera di Marco, però non si può entrare. No. No. Ci caccio. Sì. <ride> Ciao. Sono le 21 della sera prima della cronometro. Marco credo che stia per andare a cena. Vuole stare un po' tranquillo e vi chiede gentilmente di soprassedere a quest'ultima intervista che domani sicuramente avremo modo di rifare con molto più piacere. Andiamo a dormire. Grazie. Andiamo a dormire anche noi. Grazie. Sono le 9.10 e, sì. e per fortuna abbiamo incontrato il signor Ferdinando Pantani che è il? Eh, sono il papà, adesso lo sapete, non volevo dirlo. <ride> Siamo alla fine del giro e spero che domani sia la giornata giusta e finalmente che possa vincere questo giro che se lo merita dopo tanti anni che riesce a finirlo. Pantani? Per Pantani, esatto. Che ore sono? Sono le 8.24. Marco proverà il percorso o no? Sì, sì, andiamo via le 10 e lo proverà tranquillo. Speriamo, dai. Ore 8.50. Gior giornata di fuoco. Manubrio sì, è un pelo più alto rispetto alla bici che lui ha operato a Nizza e dopo vedremo un po' cosa vuole modificare nella bicicletta che è stata preparata ieri.
Siamo in diretta, ricordiamo che il servizio è di Alessandra De Stefano, la nostra Miss Marco Palozzo, il montatore Cristiano Beccaceci, l'operatore. E mentre sta arrivando Hernan Buonora, colombiano, break pubblicitario. E intanto, mentre siamo sempre nella zona della partenza con Pantani, aveva detto che non sarebbe salito sui rulli evidentemente per scaricare la tensione, ha optato per questo mezzo. Marco Velo ha il miglior tempo sino a questo momento con 40 e 25, poi Serpellini a 29 e 67, Gualdi a un primo, 23 secondi e 67, Piccoli 1 e 37. Ma attenzione, sta andando molto bene e questo dimostra la serietà, l'onestà di questo atleta che non vuol deludere di fronte al suo pubblico anche Alex Zuller è quinto all'intergiro dopo 17 km e 900 metri non è il sulle di Trieste neanche quello di Nizza però si sta impegnando non ha fatto la ricognizione questa mattina si è riscaldato poco però da quando è partito sta andando a tutta e cerca di fare una buona cronometro non finisce qui la stagione per Alex Zulle anzi tra 5 settimane sarà la partenza del Tour de France avrà al fianco Vironc Dufo, una squadra fortissima, proverà di vincere il Tour de France perché è arrivato già una volta secondo. Ed eccoci in diretta su Sergei Gonciar, ma a questo punto io continuerei questa attesa, questa spanse su questa suspense, l'attesa più lunga del giro, l'attesa che alle 16.22 vedrà sulla zona di partenza Pavel Tonkov seguito tre minuti dopo da Marco Pantani. Mentre vediamo Pantani che si sta ancora preparando sui rulli, un testa a testa, un servizio appunto di Sandro Fioravanti, la sfida tra i due. L'ultima sfida senza guardarsi negli occhi, un gioco che si esalta nel confronto diretto seppure distante tre minuti. Prima l'uno, poi l'altro. Partiranno sapendo già che pochi secondi decideranno quanto sono valsi gli sforzi fatti fino ad oggi. Il cronometro scandirà i ritmi del loro sentire. Pavel Tonkov e Marco Pantani, l'uomo nato nella città che non è sulle carte perché lì era la fabbrica dei Kalashnikov contro il figlio della riviera romagnola. Il pedalatore talentuoso, fermo nello sforzo in virtù dello stile ed il piccolo scalatore che deve fendere folle d'entusiasmo un bel duello tra chi appare ermetico anche nel sudarsi alla fatica estrema e chi brilla d'orecchino e scatti nervosi. Il giro ha vissuto sulle loro sfide montane, sulle danze che hanno aperto e consumato laddove non erano altri. Hanno sorpreso, hanno misurato le forze l'uno su quelle dell'altro, si sono guardati, controllati, cercati, braccati, eliminando ogni altro pretendente. Sono stati vertice di una corsa che nel salire è stata ad eliminazione, dai piccoli strappi tra i castagneti irpini alle imprese che hanno fatto bello il giro. Scalatore ambedue, più passista il primo, più grimper l'altro, ha dato spettacolo, esaltando i valori di un ciclismo in cui da sempre ad emozionare è l'ascesa, la salita che si concede sì, ma ai seduttori forti, di una volontà che parza di ambedue. Oggi l'ultimo atto tra le curve e attorno al lago si avrà un verdetto forse definitivo ed è probabile che nel loro essere sui pedali peserà quel che non si vede, tutto quanto hanno vissuto in questo giro e ancor prima tutti i crediti che sentono di poter riscuotere in 34 km di sforzo solitario, 34 km di un folle mulinar di piedi, pedali e pensieri che sarà unica possibile soluzione al dilemma di questo epilogo di giro. Pantani o Tonkov? Tonkov o Pantani. Ancora su Sergei Gonciar, mentre ricordiamo il servizio è di Sandro Fioravanti col montaggio di Marco Palozzo. Sandro Fioravanti che è stato anche l'ideatore, possiamo dire, di, della microcamera che per la prima volta è stata presentata in diretta, prima volta mondiale di questa microcamera. Sergei Gonciar, Alex Zulle, testa a testa fondamentale sino a quest'ultima tappa a cronometro. In quest'ultima tappa i due grandi protagonisti sono loro ecco io vorrei eh, sapere se è possibile vedere con una telecamera più da vicino la faccia di Pantani lo vediamo lì sui rulli eccolo qua vediamo Davide tu che lo conosci benissimo cosa puoi dirci? posso dire che è molto teso eh, un po' di paura ce l'ha ne sono convinto però è adesso il momento peggiore, questi 20 minuti che lo separano dalla partenza. Quando farai 
la prima pedalata scompare tutto la, e penserà solamente ad andare il più forte possibile sa che non è uno specialista ma sa che siamo a fine giro il percorso non è come quello di Trieste sa che si gioca una fetta della propria carriera e vedremo perché è, una, è, una, è un esito incertissimo vedete proprio la, la tensione che... un gioco crudele se vogliamo Cru molto, molto, crudele. molto crudele perché uno dei due vince ma l'altro non è che questa è la classifica parziale con Velo che è un gregario di Pantani che è andato molto bene adesso visto che siamo nella zona della partenza sentiamo Bulbarelli con la conferma l'anno scorso molti pensavano fosse la meteora quest'anno invece ha dimostrato di essere una conferma Turbo Guerini a te Auro è arrivata e tutta la gente applaudiva e gridava Beppe Turbo complimenti Guerini anche quest'anno un podio la conferma come diceva De Zan sì, l'ho già detto ci tenevo a far bene quest'anno e sono nuovamente sul podio se non, avrei capito, se non capita niente di, di grave niente Due anni, due anni consecutivamente al terzo posto, spero di l'anno prossimo per migliorare ancora, di, portare, di poter lottare ancora una volta per il podio, anche per la vittoria finale. Più difficile l'anno scorso o quest'anno il terzo posto di Guerini? Ma è, è stato molto più difficile quest'anno, sia per i corridori, anche per il percorso. Però mi sono difeso bene e sono contento, diciamo che è il massimo che potevo ottenere. La solita domanda di oggi, chi vince? Tonko o Pantani? Ma non so neanche io, il percorso dice molto bene a Tonko, però Pantani la mai e la difenderà fino all'ultimo. Ringraziamo Beppe Guerini, Beppe Turbo, a voi. Mentre sta arrivando Bobrik, giovanissimo, vinse il Giro di Lombardia, poi si è un po' perso, quest'anno ritornato nella scuderia di Emanuele Bombini, è andato meglio. Allora, attenzione, il migliore intertempo all'Intergiro, vale a dire al sedicesimo chilometro, è quello di Podenzana, il più vecchio italiano al Giro, 20 primi e 09. Velo 20 e 11, Müller 20 e 40, Serpellini 20 e 41 e con Bobrik Minispot. Ed ecco in diretta Vladislav Bobrik lotta per la quindicesima posizione vedete in alto il numero di gara la bandiera di Bobri che vuol dire la bandiera russa il tempo parziale, il numero di gara e in quale classifica parziale va a, cla a piazzarsi vedete intorno alla ventesima posizione ecco, un tempo le corse a cronometro erano chiamate le corse della verità perché ci sono gli specialisti, quali sono le doti che occorrono per riuscire a emergere in, nelle corse contro il tempo? Sono doti particolari. Innanzi... Intanto la regia ci può riproporre proprio il testa a testa, anche in questo momento l'ansia, l'attesa, suspense, la sofferenza sui rulli fra Tonkov e Pantani. Tanto notate la differenza, mentre Tonkov sta facendo i rulli con la bici che poi userà nella cronometro, Pantani sta facendo i mentre rulli... Vedete Faustini, scusa se ti interrompo, mentre ecco l'intermedio di Gonciar è il miglior intermedio, 19.48 miglior intermedio per Sergei Gonciar, l'ucraino che è sempre stato tra i migliori nelle corse contro il tempo, ha sempre sfiorato, mai ottenuto il grande successo, lo avevamo sentito prima al microfono di Auro Bulvarelli, parlava di problemi alla coscia, mentre questo è Faustini, alla coscia abbondantemente incerottata, si parla di problemi di respirazione, però Gonciar contro il tempo ha dimostrato di essere sempre tra i migliori. E secondo me oggi vince, ha vinto anche la cronometro l'anno scorso a Cavalese, vice campione del mondo a San Sebastian, sempre l'anno scorso battuto da Jalaber. Vi dicevo che mentre Tonko stava facendo i rulli con la bici che poi userà in corsa, Pantani stava facendo i rulli con la bici tradizionale, cioè quella che usa nelle tappe. Ecco un break sulla bici, vediamo che stanno aggeggiando intorno alla bici, cosa stanno facendo? Mentre arriva Faustini. 
non lo so cosa stiano facendo adesso stiamo vedendo intanto l'arrivo di Faustini che si piazza intorno alla ventesima posizione un Faustini che non è riuscito a ripetere il giro di, il giro di Italia di due anni fa il primo suo giro di Italia quando concluse al settimo posto in classifica generale e si piazza in ventiduesima posizione ed ora dovrebbe arrivare ecco qua che la regia ci ha ripropone tolto... ecco, cosa stanno facendo? hanno tolto il porta borracce e adesso non so perché in un cronometro di 34 km secondo me è una, una, una borraccia anche se, anche se solamente eh, con un po' di acqua era necessaria però vediamo perché possono metterla in un altro punto sì, penso che l'abbiano messa dietro al... no, no, no perché ho visto prima Goncher che aveva la borraccia dietro alla sella e adesso ci ripropongono invece la bici di Pantani proprio veramente questo testa a testa fin nei minimi particolari mentre Zulle è in terza posizione all'altro passaggio, all'altro cronometraggio a 5 km da conclusione ed ecco che Vediamo la registrazione dell'arrivo di Marco Velo, il miglior tempo finale, vale a dire 40 e 25, con una media di 50 e 474. Adesso abbiamo visto, mentre questo signore dai capelli lunghi è Fausto Pezzi, figlio di Luciano Pezzi, che è stato uno tra i migliori gregari di coppia, naturalmente non poteva chiamare il figlio che Fausto, abbiamo visto che anche col Nago, vale a dire il il massimo del team a livello tecnico si è avvicinato per controllare di persona che tutto vada nel migliore nei modi mentre ora è la volta di Klaus Michael Müller corridore danese che corre per la squadra olandese TVM TVM che è rimasta in gara con solo due atleti ma attenzione vediamo che alla partenza ci sono dei movimenti di cambi di biciclette mentre sta arrivando Müller siamo proprio a pochi istanti pochi minuti dalla partenza di Tonkov e Pantani a volte succede che il corridore negli ultimi minuti decide di fare delle piccole variazioni allora il meccanico interviene prontamente per, per assecondare, eh, per, per assecondare l'atleta fra l'altro l'anno scorso se vi ricordate nella tappa proprio di Cavalese pochi minuti prima della partenza fu bocciata la bicicletta di Tonco e fu costretto a partire con una, una bicicletta di scorta ed ecco Oscar Kamenzind alla partenza, l'attesa sta per terminare, Pavel Tonko partirà tra pochissimo alle 16.22, alle 16.25, Marco Pantani, primo piano di Kamenzind, Minisport. Si sente quando è estate. È partito Kamenzin, dopo Kamenzin sarà la volta di Guerini, poi Tonkov e Pantani. La situazione, ricordiamo, il miglior tempo finale, sempre quello di Marco Velo, 40 primi 25 secondi con una media di 50, 474. Ecco intanto che la grafica vi ripropone la classifica parziale, Velo Serpellini a 29,67, Müller terzo a un primo 8 secondi e 74, poi Guardi un primo 23,67, Piccoli il super combattivo, la maglia ciclamino 1,37 e 32. Con questa classifica parziale, con Kamenzin ripreso dall'elicottero, break pubblicitario. E sta arrivando Alex Zulle, Zulle che è in seconda posizione, Zulle che è andato veramente molto bene. Allora Guerini partirà tra poco, poi la grande attesa, ripetiamo, terminerà. Attendiamo l'arrivo di Zulle, poi io passerei la linea da Auro Bulbarelli, mi sembra saggia, molto umana. La decisione di Giovanni Bruno di non intervistare, non avvicinarsi, non infastidire i due atleti Pantani e Tonkov che stanno veramente attendendo con un'attenzione spasmodica il via per questo testa a testa finale. Attenzione Alex Zülle, Zülle che si piazza in terza posizione, linea a Bulbarelli.
è arrivato da 30 secondi in via Lavizzari a Mendrisio Pavel Tonkov adesso è seduto proprio lì alla postazione di partenza si è tirato i muscoli, si sta aggiustando il caschetto noi non lo avviciniamo per scelta, per rispetto della loro concentrazione non è ancora arrivato Marco Pantani, arriverà tra qualche istante adesso salirò in moto seguirò Tonkov, dietro di me il collega Cerqueti sull'altra moto e vi daremo i tempi man mano che procederà questa cronometro a voi ed eccoci su Pantani allora Davide allora, sei in tensione anche allora, tu eh? sì, molto qui... senti la corsa sento la corsa perché che rapporto è... usi eh, io, io leggero, non... pedala leggero sì, pedalo leggero lo faccio allora, per scaricare questa tua tensione io... il distacco di Tonkov da Pantani è di 88 secondi se Pantani eh, accusa 2 secondi e mezzo al chilometro vin... rim... rimarrebbe in testa alla classifica per 3 secondi se invece accusa 2 secondi eh, e 6 decimi al chilometro passerebbe in testa a Tonkov nella cronometro di Trieste Tonkov ha inflitto 3 secondi virgola 1 al chilometro eccolo qua Tonkov che sta per partire mentre Pantani è andato alla rituale firma del foglio di partenza attenzione mentre ricordiamo che nei 47 chilometri a cronometro sino a questo momento Tonkov ha Uh, rosicchiato 140 secondi a Pantani in quest'ultima frazione di 34 km il vantaggio di Pantani nei confronti di Tonkov è di 88 secondi un primo e 28 secondi per una maglia rosa nel tra Giro d'Italia e Giro di Francia si sono incontrati 10 volte a cronometro 9 volte è stato più veloce Tonkov una volta solamente Pantani ed era una cronoscalata, la cronoscalata del passo del Bocco nel giro del 1994. Però le cronometro, soprattutto per gente che non è specialista, non, si, non, non possiamo sapere come, come andrà a finire, perché Tonko va, va meglio, va molto meglio di Pantani, però neanche lui è uno specialista, un corridore completo che va sia in salita che in pianura, ma in questo momento... E a questo punto le chiacchiere, l'attesa è finita. Occhio al cronometro per questo testa a testa finale. Un primo e 28 secondi il vantaggio di Pantani nei confronti di Tonkov. 34 km da Mendrisio a Lugano, 34 km che significano la vittoria nell'81esimo Giro d'Italia. Siamo nel tratto proprio nel, del centro di Mendrisio, pra, Pavè, Pianura, adesso tra 300 metri finirà questo tratto, vedete che Tonko rimane in, nella corsia centrale perché quello è il tratto più scorrevole. Ora uscirà e comincerà questa discesa, strada bella e via. Mentre in attesa Pantani. Pantani. Pantani partirà tra due minuti, è il momento peggiore per lui questi due minuti di attesa, dopo le prime pedalate non sentirà più niente, cercherà solamente di dare il massimo di se stesso con la, il vantaggio di avere dei riferimenti su Pavel Tonko, partito tre minuti prima di lui. Ultimo mini spot prima del gran finale del Giro. Ed eccoci qua su Pavel Tonkov. Pantani ha fatto degli allenamenti speciali, ha studiato una bici speciale, si è presentato con una preparazione speciale proprio per questa prova a cronometro. Cosa sta controllando ancora? Sta controllando la bicicletta. Vedete che ha cambiato il manubrio rispetto a Trieste. A Trieste aveva il manubrio molto più basso, invece per questa cronometro ha modificato Uh, solamente questa parte, la bicicletta è la stessa ma Manubo ha messo uh, le levette un po' più in alto per affrontare meglio le curve ed eccoci nella scia di Tonkov, una pedalata perfetta pedalata perfetta come al solito stilisticamente è perfetto vedete anche il busto parallelo al terreno sta andando fortissimo come massimo rapporto a 54.11 e adesso sta andando a 54.55 orari. Mentre a titolo di cronaca vi ricordiamo che a 5 km dalla conclusione il miglior tempo parziale è ora quello di Podenzana, 34.18, 50.533. Quanto durerà questa sfida? 
durerà quanti minuti soffriremo? 40 minuti circa non, secondo me non lotteranno per la vittoria Tonko potrebbe finire secondo o terzo adesso è Goncher che ha il miglior intertempo grande favorito per oggi ma è questa la sfida che interessa interessa a tutti quindi Tonkov e Pantani non lottano per il successo parziale per la vittoria di questa tappa ma il loro traguardo è molto più importante partito il Giro d'Italia via Pantani partito con più è scattato più violentemente Tonkov un po' più tranquillo affronta già la prima curva tutta vedete si abbassa per affrontarla meglio riscatta si alza sui pedali concentratissimo adesso anche lui sta affrontando il tratto in pavè mentre ormai Tonkov è ancora in la, tratto in leggera discesa sta andando ancora velocissimo 54-55 orari e naturalmente avendo un maestro come Davide Cassani accanto io pregherei proprio la regia di mixare continuamente e di presentarci continuamente l'uno e l'altro e sarà Cassani a darci l'esatta eh, misura della forma, della concentrazione e della potenza dei due antagonisti il primo tratto, 10 km sono favorevoli per Tonkov si possono sviluppare alte velocità, strada che tende a scendere e quindi un Tonko riesce ad andare molto più forte io penso che se Pantani va forte può perdere una trentina di secondi in questi primi eh, 10 km mentre arriva Noè vincitore eh, di una tappa maglia rosa per un giorno uno dei ragazzi del team di Davide Boifava che si è messo particolarmente in evidenza bravo, lo merita veramente Andrea Noè che si piazza intorno alla trentesima posizione, quindi una conclusione trentunesimo Andrea Noè con tre minuti di vantaggio nei confronti di quello che sino a questo momento è il miglior tempo finale, vale a dire quello di Marco Velo, 40 primi 25 secondi, media 50, 474, Serpellini 40 e 55, eccoci su Pantani, Parlaci delle due ruote, la differenza fra le due ruote di Tonkov e le due ruote di Pantani. Entrambi hanno la lenticolare posteriore, cambia quella anteriore. Tonkov ruota a raze la Spinergy, mentre Shamal a raggi per Marco Pantani ruota ad alto profilo con 16 raggi. Molto agile Pantani, un po' più potente, spinge un po' più di forza Pavel Tonkov. Allora vogliamo ricordare i rapporti 55-11, il massimo rapporto per Pantani, 54-11, il massimo rapporto a disposizione per Tonkov. Attenzione Tonkova. che dopo, in questo momento, è partito più forte Pantani che, in base al mio rilevamento, ha 5 secondi di vantaggio su Pavel Tonkov. Allora io mi rivolgo a Giovanni Bruno, possiamo fidarci dei rilevamenti di Davide Cassani? Giovanni. È ecco, partito... allora, secondo il rilevamento di Davide Cassani, Pantani è partito più forte, ha un vantaggio di 5 secondi, ma tra poco avremo dalla corsa, dalla viva voce di Auro Bulbarelli e di Gianni Cerquetti, la situazione naturalmente con ragguagli praticamente costanti ai 2 e ai 5 km, quindi avremo i tempi dalla corsa tra pochissimo e naturalmente diamo un po' di soddisfazione anche a Cassani che si sta mangiando le unghie, controlla il, il teleschermo, controlla il... Bullarelli, via! Ai tre chilometri Pantani ha tre secondi di vantaggio, tre secondi di vantaggio ai tre chilometri per Pantani, a voi! Perfetto, tre secondi di vantaggio per Pantani ai tre chilometri, inizia bene! Sì, l'abbiamo visto, è partito con più cattiveria, ha affrontato la curva molto più forte rispetto a Pavel Tonkov e ha sfruttato quel tratto in pavè. Va via molto agile, mentre Tonkov va via con un rapporto più duro. Mentre, Adesso... mentre vedete inquadrato Podenzana, Podenzana che aveva un ottimo intertempo, naturalmente ci scuseranno gli sportivi ma in casi come questi è logico fare il tifo per un italiano no, non, noi non, ci non, leviamo, facciamo, no, eh non beh, facciamo il tifo ci leviamo cerchiamo. tanto di cappello ci leviamo tanto di cappello di fronte a Tonko però però dobbiamo, è, una, è una sfida appassionata allora Podenzana 
ottiene il miglior tempo il più vecchio col miglior tempo mentre vedete Giovanni Mantovani e torniamo su Pantani un, un confronto tra Tonkov grandissimo atleta e lo ha dimostrato vincendo il Giro d'Italia di due anni fa e giungendo secondo l'anno scorso con l'atleta più amato dagli italiani con Marco Pantani ora Pantani è nel tratto più difficile per lui l'asfalto è ruvido non lascia scorrere molto bene la bicicletta e eh, questa mattina almeno c'era un forte vento contrario ora mi sembra che sia calato però questo è il tratto che favorisce maggiormente Pavel Tonkov lunghi rettilini, strada quasi pianeggiante fino al ponte sul lago di Ginevra 10 Ad... km questo tratto allora il tempo finale di Podenzana 40 e 23, 50 516 ricordiamo che Podenzana iniziò la sua carriera proprio come cronomen faceva parte del quartetto azzurro che eh, si piazzò parecchie volte ai mondiali Pavel Tonkov allora appena avete la situazione mi rivolgo ai due colleghi al seguito della corsa vale dire Gianni Cerquetti Auro Bulvarelli interrompete subito perché da voi vogliamo sapere esattamente che cosa sta succedendo intanto ricordiamo ai tre chilometri il vantaggio di Pantani nei confronti di Tonkov era di tre secondi adesso Tonko mi sembra più fluida la sua azione mentre arriva mentre... Gonciar che è in lotta per il miglior tempo, abbiamo detto ci sono due corse nella corsa, quella per la vittoria parziale e quella per la vittoria del giro, Sergei Gonciar che aveva all'ultimo intertempo un miglior tempo con 33,56 Potenzana 34 e 18 mi sembra che nel finale eh, sia un po' più pesante un po' più pesante ma attenzione che eh, 30 secondi fa ho preso un punto di riferimento Pantani non aveva perso niente quindi continua ad avere 3 secondi di vantaggio nei confronti di Pavel Tonko mentre arriva Gonciar Pantani con una partenza sorprendente d'altronde l'avevi detto subito parte, parte più scattante più concentrato ecco attenzione Sergei Gonciar miglior tempo 39,54 migliora di 29 secondi il tempo di Podenzana Sergei Gonciar eccoli qua a sinistra Pantani a destra Tonkov a te il giudicarli Tonkov fermo come un ponte mentre Pantani è costretto ad alzarsi sui pedali per rilanciare la velocità qui fra l'altro è anche in un dosso però l'ha affrontato con caparbietà ha fatto uno scatto adesso è finito questo dosso e si rilancia in un tratto in discesa è partito molto bene Pantani mentre Tonko sta cominciando in questo momento a trovare la cadenza giusta 51 e 128 la media di Sergei Gonciar eccoli qua è una cronometro più lenta rispetto a quella di Trieste l'avevamo detto anche in precedenza Trieste hanno fatto i 53 di metro oggi la media è dei 51 e penso che nessuno riuscirà a battere il tempo di Gonciar ma è questa la sfida che interessa a tutti quanti perché qui si deciderà il giro d'Italia in poche parole questa è la sfida è la sfida, giusto adesso il, è a favore di Marco Pantani che continua ad avere un minuto e 30 di vantaggio su Pavel Tonkov, un minuto e 28 l'aveva questa mattina, adesso ha ancora due secondi di vantaggio. Ecco, non confondiamo le idee, tu parlavi di vantaggio in classifica generale eh, Pantani è partito con un vantaggio di un primo e 28 secondi il ragguaglio che aveva fatto Davide era quello relativo ai tre secondi che ha guadagnato in questo tratto iniziale te lo aspettavi? io me lo aspettavo ho detto che secondo me Pantani al massimo oggi può prendere un minuto un minuto e dieci perché, perché è uscito molto bene dalle tappe alpine ha la maglia rosa addosso e abbiamo visto tante volte corridori fare miracoli anche se non erano degli specialisti mentre Tonkov adesso è proprio sul ponte ha cambiato rapporto, avete visto proprio mettere un rapporto più agile e non si alza mai sui pedali, vedete proprio questo suo modo, è una classe cristallina la sua, non si muove mentre Pantani tante volte è costretto ad alzarsi sui pedali per rilanciare la velocità, lo può fare perché è in una condizione straordinaria. E ricordiamo tra i due è più specialista Tonkov e lo si vede dalla posizione in sella più alto, non chino, prono, 
sul manubrio come i super specialisti vuoi ricordare che la ruota anteriore è più piccola di quella posteriore e perché? ruota anteriore di 26 ruota posteriore di 28 per avere un'aerodinamica migliore anche Pantani a parte che è 55 kg quindi non ha tanto forza per spingere lunghi rapporti ha migliorato un po' la sua posizione in bicicletta più aerodinamica e questo gli permette di andare un po' meglio rispetto agli anni precedenti Hai qualche rilevamento? Allora il prossimo rilevamento ce l'ho tra un minuto e trenta circa cioè nella rotonda prima del ponte sul lago di Ginevra E si è alzato sui pedali e un tratto in leggera ascesa un tratto in leggera ascesa, adesso lui ha svoltato a sinistra, la strada è più stretta, ci sono più curve e questo è un terreno. Cerquetti subito, rilevamento ai 10 km. 9 secondi di vantaggio per, per Pantani al cartello di 25 all'arrivo, 9 secondi per Pantani a te la linea. Grazie, 9 secondi, continua a aumentare il vantaggio di Pantani, incredibile, inatteso. È partito fortissimo e questo è una, vuol dire che sta bene non è un cronoman e quindi non riesce ad usare lo sforzo come, eh, come Pavel Tonkov però vuol dire che adesso invece di un minuto e 28 ha già un minuto e 37 secondi di vantaggio in classifica non generale <ride> non ti allargare, rimaniamo oggi non ci sono a buoni perché nelle tappe a cronometro non ci sono a buoni né all'intergiro né al traguardo e sarebbe stato incredibile se fossero gli abboni di domani la cronometro eh, di oggi portasse i due a parità e fosse proprio l'abbuono di domani a decidere mentre il professor 8 secondi in questo momento il vantaggio di Marco Pantani su Pavel Tonko mentre il professor Fagnani che è medico dice che questa è indubbiamente la cronometro più stressante per Pantani è più stressante però 1,37 l'attuale vantaggio in classifica generale 1,36 è l'attuale vantaggio in classifica generale per Marco Pantani eh, sicuramente Martinelli in questo momento gli sta comunicando che sta viaggiando più forte di Pavel Tonkov e questo gli aumenta la, la il cattiveria morale. il morale e sa che sta per aggiudicarsi questo giro d'Italia però mancano ancora più di 20 km ancora tutto in gioco perché Pavel Tonkov è un corridore che inizialmente fa sempre fatica a trovare la cadenza giusta e che potrebbe trovare nei chilometri successivi. E intanto eh, i tifosi svizzeri ti hanno fatto un appunto, è il lago di Lugano, non il lago di Ginevra, oh. è venuta qui una delegazione, hanno ragione, proprio, hanno è venuta una delegazione Lugano. per dire il lago di Lugano, non sì, il lago, è un d'altronde da, eh, la tensione. Qualcuno prima ti ha chiamato Marco Cassani proprio perché sei diventato un po' la maglia rosa degli opinionisti. Allora, Porto, ecco, continuiamo con le precise azioni, Lago di Lugano o Ceresio? E a questo punto penso che abbiamo messo a posto la questione eh, tecnica geografica, mentre dall'altra parte della strada vediamo Gianni Motta, vincitore di un eh, Giro d'Italia, accanto a lui e accanto a lui Maggioni che è stato un ottimo gregario chi vince? vediamo se Motta ci può 20 km al traguardo per Pavel Tonko mentre anche Marco Pantani è entrato nella, nella strada Bulbarelli subito linea Bulbarelli 12 km percorsi ne mancano 22 all'arrivo attenzione 10 secondi di vantaggio per Marco Pantani 10 secondi di vantaggio a voi grazie Auro per questa segnalazione Continua. ecco allora a questo punto mi devi spiegare cosa sta succedendo sta succedendo che sono sullo stesso livello Marco è partito un po' più veloce e adesso sta mantenendo la stessa cadenza di Pavel Tonkov l'abbiamo sempre detto l'ultima cronometro non è mai come la prima bisogna avere chi ne ha di più chi riesce a concentrarsi meglio la maglia rosa fa miracoli e mi sembra che la stia facendo anche oggi e intanto vedete arrivare Marco Paolo Savoldelli che ha superato il campione d'Italia che dovrebbe però uh, arrivare eccolo lì nella scia di Savoldelli una discreta prestazione per il Bergamasco che si piazza in quinta posizione di questa classifica parziale Paolo Savoldelli, ma ritorniamo allo scontro al vertice, Pantani 
mentre questa è la classifica parziale Gonciar l'Ucraino con 29 secondi 93 centesimi nei confronti di Potenzana Velo a 31,96 Serpellini un primo un secondo 63 poi Savoldelli si piazza in quinta posizione 1,15 e 15 vedete che Tonkov sta spingendo un rapporto più lungo nei rispetto a Marco Pantani Marco Pantani che ha cambiato non solo il manubrio ma anche il modo di interpretare questa, di affrontare questo cronometro ve lo ricordate Trieste aveva una pedalata legnosa un rapporto troppo duro oggi invece è partito agilissimo e sta mantenendo una velocità inusuale per lui mentre Giuseppe Guerini ha un intertempo che lo piazza in nona posizione Guerini che è terzo in classifica generale ritorniamo su Marco Pantani vedete proprio una cadenza sui 95-96 pedalate al minuto è l'ideale per una prova contro il tempo sta marciando a una velocità superiore ai 50 orari sta mantenendo questo vantaggio di 8-9 secondi ma il prossimo rilevamento lo avremo al cartello dei 20 all'arrivo quindi un'attesa che diventa ogni chilometro più spasmodica questo Pantani che è partito più forte, oltre le più rose previsioni sì, pensavo che, gioco di parole, pensavo che perdesse due secondi al chilometro in questo primo tratto, invece è stato lui che ne ha guadagnato uno al chilometro su Pavel Tonko cosa, ripeto la domanda è questa, cosa può essere successo? questa ecco, trasformazione attenzione avevi... che continua allora Cerqueti, subito linea al cartello dei 20 km all'arrivo 9 secondi di vantaggio per Pantani 9 a te la linea sta mantenendo il vantaggio sta andando con la stessa velocità di Pavel Tonkov e usando anche un rapporto più agile questo potrebbe giovargli per la parte conclusiva sappiamo che i rapporti lunghi sono spaccagambe fanno, fanno affaticare maggiormente i muscoli mentre se Pantani continua con questa agilità e sono convinto che lo possa fare può mantenere questo vantaggio adesso il suo vantaggio in classifica generale è di 1 minuto e 36 secondi ed eccoci nella scia di Tonkov di questo duello finale di questo testa a testa finale con la partenza lanciatissima da parte di Pantani mentre ora vedete inquadrato Tonkov al rilevamento 19.50 siamo sempre della, nella scia di Pavel Tonkov che è in seconda posizione rispetto all'intermedio di Morcote e all'intermedio di Podenzana quindi Podenzana era andato molto più forte di Tonkov all'intermedio allora l'intermedio di Gonchar 19.48 quello di Tonkov 20.01 quello di Podenzana no, 20.09 ed ecco la velocità di Marco Pantani il primo è 41 secondi si riferisce al... alla classifica generale in tempo reale con il sistema GPS c'è la possibilità di vedere proprio come cambia il distacco di, Com, di Tonkov in classifica generale nei confronti di Marco Pantani Adesso, quindi attenzione se... a quel tempo che vedete sulla destra perché il tempo reale del vantaggio di Pantani in classifica generale vedete 48 la media di Pantani se adesso perdesse anche 4 secondi al chilometro rimarrebbe in maglia rosa Marco Pantani fino adesso ne ha guadagnato quasi uno al chilometro quindi la situazione è in netto favore per Marco Pantani allora la piadina contro il Kalashinkov eh... Cesena contro questo paese che non appariva neppure sulle carte geografiche perché era il paese dove nell'ex Unione Sovietica venivano costruiti i Kalashinkov sta sorprendendo Pantani eh, in questo cronometro non aveva mai fatto una prova del genere e adesso anche se non aveva mai avuto la maglia rosa quindi... la maglia rosa lo ha trasformato allora l'anno prossimo oh, siccome al Tour de France è proibito vestire eh, una maglia gialla proprio le squadre debbono adeguarsi al regolamento che non prevede che nessun gruppo sportivo possa portare una maglia identica al colore del leader della classifica allora per trasformare Pantani se Pantani andrà al Tour de France Fateli, dateli una, che gli diano una maglia rosa, visto che la maglia rosa lo trasforma. Già l'anno scorso fu costretto a cambiare maglia, invece di quella gialla adottò una maglia blu.
Intanto ci avviciniamo all'intergiro anche per Marco Pantani, adesso sta spingendo con un po' più di difficoltà, però ancora molto bene, siamo ormai in vista del, dell'intergiro, un po' più duro in questo momento, ma può darsi che ci sia anche un leggero vento contrario. Allora, mancano 16 km all'arrivo per quanti si fossero messi in ascolto e in visione in questo momento. Ripetiamo, è lo scontro frontale finale dell'81esimo Giro d'Italia tra Marco Pantani, eccolo qua, e Pavel Tonkov. Marco Pantani è partito in classifica generale con un primo e 28 secondi di vantaggio nei confronti di Tonkov, vale a dire 88 secondi. Qui siamo all'intertempo di Morcote, attenzione. Allora... Due secondi il distacco di Marco Pantani, il vantaggio di Marco Pantani nei confronti di Pavel Tonkov, un Tonkov che sta piano piano aumentando il proprio ritmo, mentre Pantani, l'abbiamo visto proprio poche centinaia di metri prima, un attimo in difficoltà però. Due secondi ancora per Pantani nei confronti di Tonkov, allora l'intergiro il miglior intertempo era quello di Goncher 19.48, 54, 242 Pantani 19.59 Tonkov 20.01 e poi Podenzana 20.09 ancora due secondi di vantaggio un margine di vantaggio di due secondi per Pantani nei confronti di Tonko, quindi è andato oltre le tue più rose previsioni. Molto oltre, perché per Pantani non è tanto importante avere questi due secondi, ma mantenere quel minuto e 28 che aveva questa mattina. Adesso... Possiamo allora dire che a questo punto Gonciar è il più probabile vincitore di questa tappa, che Tonkov vincerà il duello per quanto concerne la, la classifica di tappa e che Pantani manterrà la maglia rosa per... se le cose continuano ad andare come stanno andando per adesso questo è il verdetto una Tonkov che sta lentamente ma inesorabilmente recuperando però mancano pochi chilometri solamente eh, 18-17 il, il suo adesso praticamente sono a pari tempo addirittura 1.34 un primo e 34 secondi ancora il vantaggio che a questo punto Pantani ha in classifica generale nei confronti di Tonkov mentre De Paoli sta concludendo la sua prova dopo De Paoli sarà la volta di Clavero eccolo qua De Paoli un'altra delle rivelazioni di questo Giro d'Italia veramente ottimo il finale di Daniele De Paoli Pantani potrebbe anche accusare un po' questa partenza velocissima ed è per questo che deve amministrarsi, saprà il suo vantaggio, saprà la situazione nei confronti di Tonkov anche perché è partito dopo quindi può fare riferimento ai tempi di Pavel Tonkov però nell'ultimo tratto c'è un, una, una salitella che potrebbe agevolarlo quindi in, uh, ancora incerta ancora incerta ma in uh, grande vantaggio Marco Pantani che ogni volta che trova un dosso lo, lo sorpassa in agilità alzandosi sui pedali ogni volta facendo una volata quindi scatena le sue doti di Grimper Bulbarelli sentiamo Auro la situazione al ventesimo chilometro quando mancano 14 al traguardo è passato in vantaggio Pavel Tonkov di un secondo un secondo per Tonkov quindi il vantaggio in classifica generale per Pantani in questo momento è di un primo e 27 secondi è tanto, mancano 14 chilometri un primo e 27 è quasi impossibile per Tonkov recuperarlo però non si sa mai perché c'è una salita poi una discesa ci sono tre curve molto difficili che devono affrontare con grande cautela anche perché non sono abituati ad andare con queste biciclette e affrontare le curve questi tornanti velocissimi devono usare la massima attenzione un altro giudizio su questo percorso un percorso che come potete vedere dalle riprese che giungono dall'elicottero presenta curve contro curve eh, dossi salitelle un mangia e bevi come si dice in gergo però è bello come percorso mentre vedete arrivare Faresin mentre Tonkov è transitato al cartello che indica 10 km al traguardo è un bel percorso ci sono poche curve insidiose possono sempre stare nella posizione, nella posizione migliore per l'aerodinamica perché... con il campione d'Italia che si piazza in decima posizione in questa classifica parziale 
Allora Gianni, sentiamo un collegamento con Cerquetti per quanto concerne la prova di Pantani. Gianni a te. Confermo quanto diceva Cassani, Pantani sprizza energia, viene anche incitato, incoraggiato dall'ammiraglia. L'abbiamo visto stare sui pedali, alzarsi sui pedali per 400 metri consecutivi. Dunque come se fosse uno sprint prolungato, lo fa ogni volta che gli capita l'occasione. Insiste ancora Pantani, ora si risiede per la linea. È incredibile perché sembra di vedere Pantani della, della tappa di Montecampione, la stessa pedalata che adotta in salita a Trieste non era così Pantani, era molto più legnoso, si era troppo... Ehm, troppo il rapporto duro e questo l'aveva un po' appesantito mentre oggi è cambiato radicalmente va via agile, va via proprio con grande facilità poi qual è il fatto? Che dopo pochi chilometri quando ha sentito che addirittura guadagnava nei confronti di Pavel Tonkov in quel momento la forza si, eh, si moltiplica perché ti rendi conto che puoi vincere che può vincere questo giro, mentre per, per Tonko succede il contrario, sa che non guadagna niente e sa che non può andare di più e questo porta un po' di nervosismo. Un primo e 32 dovrebbe essere sul primo e 24. Sono adesso praticamente a pari tempo in base al, alla, alla sovrimpressione, un minuto e 28 secondi, però Pantani sta andando molto bene come sta andando bene Tonko, però non riesce ad andare più veloce. E dobbiamo dire che questo è un tratto che favorisce un tratto che favorisce Pantani, lo vedete che sta scattando mentre attendiamo con ansia il rilevamento di Cerquetti quando mancano 10 km alla conclusione. Ripetiamo il vantaggio in classifica generale di Pantani nei confronti di Tonkov, un primo e 28 secondi, mentre sta arrivando lo spagnolo Daniel Clavero. Dopo la volta dopo Clavero dovremo attendere 6 minuti perché come vi abbiamo già detto due atleti non hanno preso il via questa mattina vale a dire Nicola Miceli e Riccardo Forconi quindi sei minuti tra eh, Clavero e Kamenzin e poi il gran finale ecco qua ancora inquadrato lo spagnolo della Vitalissio Seguro Generali che ha in Domenico Cavallo un ottimo direttore sportivo Intanto Pantani è transitato al cartello dei 10 al traguardo. Cerquetti, la stesso situazione. Tempo, Adriano, stesso tempo di Tonkov, parità assoluta al cartello di 10 km all'arrivo. Quindi 10 km ancora separano il testa a testa con un Pantani davvero superlativo. Stesso tempo, ancora 1 minuto e 28 secondi di vantaggio per Marco Pantani nei confronti di Tonkov quando mancano soltanto 10 km alla conclusione di questa tappa a cronometro in territorio svizzero tappa a cronometro di 34 km per 24 km quindi Pantani è riuscito a resistere alla grande, alla grande attesa off offensiva da parte di Tonko sta facendo i miracoli Pantani perché all'intergiro è transitato come tempo in seconda posizione dietro solamente a Gonciar che è un autentico specialista e tra l'altro pochi secondi da Gonciar e questo dimostra la prova superlativa di Marco Pantani che sta letteralmente volando e all'altezza di Pavel Tonkov Tonkov che nella cronometro di Trieste gli aveva inflitto ben 3 secondi al chilometro e prova superlativa anche del cronometraggio che avete visto in sovraimpressione che ci ha subito indicato in un primo e 28 secondi il vantaggio in classifica generale da parte di Pantani nei confronti di Tonkov quindi perfetto perfetto ora adesso Tonkov è nel tratto in salita una salita che presenta per i primi 7-800 metri una pendenza del 5-6% poi 7 km alla conclusione spianerà per qualche centinaio di metri un altro strappetto poi discesa verso Lugano e meritano veramente l'applauso l'incitamento di tutti i tifosi questi due grandi atleti che con il loro scontro hanno veramente onorato hanno reso bellissimo questo 81esimo giro di Italia e l'applauso non va fatto a quei cretini che hanno insultato e sputtato in faccia a Pavel Tonkov a Monte Campione questa è una cosa che è veramente da condannare perché Tonkov si è dimostrato grande signore grande campione se vince bravo, se arriva seconda bravo ugualmente ma sono da elogiare e da applaudire tutti quanti bravo Davide, mi è piaciuta 
questa tua uscita un po' irata in un primo momento avevo preso paura perché ti ho visto scatenato come non ti mi avevo mai ha dato molto mai... fastidio quel, Beh, quei gesti ha dato fastidio a tutti naturalmente gli imbecilli che si nascondono sotto l'etichetta di tifosi ci sono dappertutto ma più che tifosi sono semplicemente dei maleducati ecco il tratto più impegnativo Pavel Tonkov siamo ormai a queste sei... sono appunto le immagini che noi preferiamo sono bellissime, vedete tutti che applaudono, applaudono una grande campione che sta difendendosi, cerca di attaccare ma non ce la fa, mentre vedete Pantani che brilla in testa, guardate come si alza sui pedali, questo vuol dire che sta benissimo, sa che sta vincendo questo Giro d'Italia e è uscito alla grande dalle, dalle Dolomiti, ha speso meno degli altri e vedete proprio che continua ad alzarsi sui pedali, ormai 8 km per lui più o meno ha lo stesso tempo di Pavel Tonkov anche a 8 km dall'arrivo. Un primo e 30, ecco qua un primo e 30 il vantaggio di Pantani. Pantani ha guadagnato altri due secondi. All'inizio della tappa il vantaggio di Pantani era di 1,28, adesso è ritornato a 1,30, quindi continua ad avvantaggiarsi Pantani. Ricordiamo naturalmente che in quel tratto era in leggera ascesa, quindi in un percorso più adatto ai mezzi di Pantani che continua a scattare a ripetizione adesso anche per Pantani comincia il tratto più impegnativo la salita e di fatti si continua ad alzarsi sui pedali mentre Tonkov è ormai in vista della vetta vetta che è a 5 km dal traguardo ecco vedete proprio tra un centinaio Possiamo di metri Possiamo proprio analizzare da queste immagini la differente impostazione, quella del Grimper da parte di Pantani e quella del Cronomer da parte di eh, Tonkov che adesso ha i 5 km dalla conclusione nel tratto più impegnativo a sua volta si alza sui pedali. Un riscontro sul, sul colpo dei pedali. Beh, il colpo di pedale di Pantani è eccezionale perché sembra di vedere il Pantani del, di Monte Campione, della Marmolada, Saltella, molto agile, è veramente incredibile la freschezza che sta adottando in questo momento ha cambiato Cerquetti, anche rapporto Cerquetti, linea subito Cerquetti al cartello dei 7 km all'arrivo 2 secondi di vantaggio per Marco Pantani a te la linea mentre sta per arrivare Oscar Camensin allora i toni, i toni della telecronaca incominciano a essere più tranquilli in quanto che l'attesa rimonta di Tonkov è stata bloccata dalla maglia rosa mentre sta arrivando Kamenzin uno degli idoli locali ecco qua Kamenzin Kamenzin ottimo piazzamento mentre Tonkov ai 5 km dalla conclusione ha il terzo miglior tempo ripetiamo Gonciar 33 e 56 34 e 18 per Podenzana 34 e 24 per Tonkov mentre Oscar Kamenzin tra l'applauso dei suoi tifosi numerosissimi si piazza in quinta posizione anche Pantani adesso è nel tratto più impegnativo, era nella posizione aerodinamica e subito si porta eh, come sempre sui pedali. Non è stanco per niente perché salire sui pedali non è facile, vabbè che per uno di 55 kg è più semplice rispetto ad uno di 65 come Pavel Tonko. È bellissimo questa, questo passaggio da un lato all'altro del ponte per non perdere questo scontro finale. Ma la cosa che sorprende è che tutte le volte che si alza sui pedali lo fa per aumentare la velocità, tante volte uno la si alza perché è stanco, perché ha male la schiena, perché vuole riposarsi un attimo, vuole distendersi, lui no, invece si alza per rilanciare la velocità, è terminato il tratto più impegnativo, ritorna questo tratto in pianura quando mancano ormai 6 km all'arrivo per Pantani. Con Pantani che non solo non ha perso nella classifica generale ma anzi ha incrementato 6 km alla conclusione per Marco Pantani, ha incrementato il proprio vantaggio. L'ultima segnalazione cronometrica e l'attendiamo con ansia, allora continua ad aumentare il vantaggio di Pantani ma aspettiamo che venga ufficializzata dal cronometraggio che costantemente ci ha presentato la tappa. Dovrebbe ormai aver portato il proprio vantaggio, ma uso il condizionale, a 6 secondi nei confronti di Pavel Tonkov. A me mi viene in mente il 1991, quando Chioccioli in maglia rosa vinse l'ultima cronometro. E allora Fa ritorna ad attualità il discorso... Miracoli, mentre siamo anche per Fantani a 5 km 
dall'arrivo infatti, infatti 1,33 era partito con 1,28 l'ha portato a 1,33 il potere logora chi non ce l'ha 5 secondi il vantaggio di Marco Pantani a 5 km dall'arrivo nei confronti di Tonko un Pantani sorprendente a questo punto tutti si domanderanno ma come mai soltanto oggi e qui ritorna il vecchio adagio che la maglia rosa trasforma fa miracoli come mai soltanto sino ad oggi Marco Pantani non aveva svelato queste sue incredibili doti di cronoman perché forse per questa... farci fare più audience perché per... così perlomeno avremo il record assoluto di ascolto perché hanno nelle gambe 3700 km corsi quasi tutti a, a velocità folle e hanno fatto le Dolomiti hanno fatto tante montagne e ad oggi non tutti hanno forza per poter spingere al massimo e mentre arriva Guerini sentiamo da Auro Bulbarelli le sensazioni in corsa Auro a te una muraglia umana accompagna lo sforzo di Marco Pantani sulla salita di Sorengo, oltretutto sull'asfalto centinaia di scritte oh. rosa Pantani. A Pantani eh, ha corso il rischio di farsi investire dalla macchina in questa curva, un tornante, eh, forse per l'immagine è stata quella, ma probabilmente si è avvicinato Martinelli per avvisare Pantani della nuova situazione. E intanto ricordiamo che la nuova situazione presenta Gonciar all'intertempo ai 5 km. Gonciar 33, 56, 51, 0, 93 la media. Potenziana 34, 18, 50 e 533 la media. Poi Pantani in terza posizione 34 e 21, 34 e 24 per Tonkov. Mentre arriva Guerini, Guerini che lotta per la decima posizione con il compagno di squadra Gualdi, Cerquetti. Dal cartello dei 4 km all'arrivo sul mio cronometro ci sono 6 secondi di vantaggio per Pantani, a te la linea. Ed ecco che Guerini coglie il dodicesimo posto, la media 48 e 49 con un ritardo di 2 secondi nei confronti di Gonciar. Dopo Guerini dovrebbe apparire, eccolo là, appare con le telecamere fisse Pavel Tonkov. Il grande scontro sta per terminare. Tra poco Cerquetti a te la linea. Una fase pericolosissima, l'attraversamento della strada da parte di un cane, a tempo da Mirai e della Mercato 1, pinciata, una sbandata sulla sinistra. Tutto si è risolto per il meglio, ma c'è stato veramente un brivido a te la linea. Ed ecco che sta arrivando Pavel Tonkov, naturalmente suspense sino alla fine per questi attraversamenti da negli ultimi chilometri allora Sarebbe 4 il colpo. secondi 4 secondi ufficiosi il vantaggio di Pantani nei confronti di Tonkov 4 secondi, 6 secondi, 2 secondi ormai, non, ormai conta non contano più niente perché a questo punto Pantani non può più perdere questo giro d'Italia siamo ormai all'ultimo chilometro anche per Marco Pantani, due chilometri all'arrivo per Pantani mentre sta arrivando Pavel Tonkov. Un grande campione che merita l'applauso di tutti quanti. Pavel Tonkov, secondo l'anno scorso, dovrebbe mantenere, primo due anni fa, dovrebbe mantenere la stessa posizione anche quest'anno. Comunque c'è da dire che Pavel Tonkov negli ultimi tre anni è stato l'atleta più regolare. Un primo e due secondi posti sino a questo momento. La grande sorpresa, Marco Pantani. Abbiamo detto l'atleta più amato dagli italiani ha dimostrato in quest'ultima tappa che oltre alla classe di Grimper ha anche la classe del cronomen. Il cuore innanzitutto. Oggi ha vinto con, uh, con il cuore, non ha mai perso fiducia nei propri mezzi. 1,31 neanche... e, e ha il vantaggio in classifica generale di Marco Pantani in vista dell'ultimo chilometro. Attaccato sul Berta, attaccato sull'Argentario, Alago Laceno, attaccato Piancavallo. Ogni volta che c'è una salita Pantani è partito e ha avuto ragione perché ha attaccato i propri avversari ogni, ogni volta che c'era una salita abbiamo visto anche qualche volta in leggera difficoltà come Pampeago ma oggi ha dimostrato di essere un grande campione perché fare una cronometro del genere sul livello di Goncia alla fine del Giro d'Italia beh questo ci, ci fa particolarmente piacere anche perché tra cinque settimane ci sarà il Tour de France non è un Tour de France per lui ma per i prossimi anni potremo anche 
sperare di vincere dopo, dopo 30 anni e più un, anche un Tour de France e vi ricordiamo che Rai Sport vi presenterà alla grande anche il Tour de France allora siamo Gianni Cerquetti a te la linea io ho 7 secondi di vantaggio per Pantani all'ultimo chilometro a te la linea ed ecco Pantani inquadrato con le telecamere fisse allora ultimo chilometro ormai non ci sono più dubbi sull'esito finale di questo scontro Marco Pantani dopo aver vestito la sua prima maglia rosa si appresta a vincere il suo primo giro d'Italia e a questo punto io ti dico è pur qua fa Marco Pantani non può vincere anche il Tour de France adesso eh, penso di sì sono convinto che possa farlo ma gustiamoci questa vittoria siamo ormai in vista del traguardo abbiamo visto anche il sorriso di Luigi Veneziano meccanico del Mercatone 1 Bianchi è il coronamento di un sogno, un sogno rosa e eccolo qua bellissimo, è il coronamento di un sogno, il sogno rosa di Marco Pantani io penso che questa sia la chiusura più bella per questa bellissima prestazione di Marco Pantani nessuno si attendeva una prova di queste dimensioni nessuno si attendeva un Pantani così grande Marco Pantani in terza posizione vi riepiloghiamo subito la classifica finale di questa tappa ha vinto Sergei Gonchav col tempo di 39 primi 54 secondi con una media di 51 e 128 al secondo posto l'incredibile Podenzana trionfo per la Mercatone 1 quest'oggi perché anche Podenzana è sì il più vecchio del giro ma è anche stato nelle tappe di salita il più fedele compagno d'avventura, compagno di cordata per Marco Pantani allora Podenzana secondo 40 primi e 23 media 50 e 116 Pantani terzo a 30 secondi e 60 Velo quarto a 31,96, Tonkov quinto a 35,29, sesto Serpellini a un primo, un secondo e 63, Kamenzini il campione svizzero settimo a un primo 14,03, Savoldelli ottavo a un primo 15,15, Sulle nono a un primo 32,77, decimo Müller a 1,40 e 70. Questo ordine d'arrivo testimonia anche la forza della Mercatone 1 Bianchi, squadra di Marco Pantani, secondo, terzo e quarto. Ha vinto, sarà quasi sicuramente, facciamo i debiti di scongiuri perché manca ancora una tappa, questo giro d'Italia l'ha vinto Pantani ma ha avuto al fianco una squadra che ha sempre creduto in, nel proprio leader, nel proprio capitano, lo ha accompagnato, lo ha protetto nelle tappe più difficili e lo ha portato nella situazione migliore in questa ultima settimana. Ed ecco l'abbraccio dei compagni di squadra Garzelli con Cerquetti subito la linea con Pantani. Marco allora quanto è bello questo rosa che porti? Ma guarda, sono partito con, con una concentrazione credo esemplare. Subito in vantaggio sei andato, subito dalle prime pedalate. Sì, eh, ho fatto un buon riscaldamento a differenza delle altre volte ho cercato di partire già a tutta sperando di trovare subito il ritmo diciamo che la tranquillità del, del team mi ha dato la possibilità di fare una grande cronometro grazie Marco e naturalmente pronti ed ecco la classifica generale Marco Pantani maglia rosa un primo e 33 il suo vantaggio su Tonko 6 e 51 su Guerini 12 primi 16 secondi sul campione svizzero Kamenzin 18 e 4 sullo spagnolo Clavero 18 e 31 sul campione d'Italia Faresin 21 primi e 3 secondi su Bettini 21 e 35 su De Paoli 25 e 54 su Savoldelli decimo l'Ucraino Gonciar a 25 e 58 Gonciar che ripetiamo ha vinto questa Ultima tappa a cronometro, 34 km in Svizzera, nel canton Ticino. Ed ora, mentre la regia ci ripropone Pavel Tonkov, sentiamo papà Pantani.
e siamo qua con Ferdinando Pantani non riesce proprio eh, a esprimere la sua gioia. La corsa ho dovuto fare un po' di fatica per arrivare qui perché tutti non mi volevano far passare. Lei ci credeva? Io sì, dall'inizio alla fine eh, ho visto la preparazione che ha fatto Marco eh, per questo giro. È stata la prima volta che ho visto una preparazione proprio mirata per, per vincerlo questo giro ed è partito convintissimo. Di farcela. di farcela quanto sono lontani i giorni appunto questa forza questo coraggio di attaccare tutti i giorni perché sapeva che alla fine solo attaccando in, quel, in quella maniera avrebbe stancato i suoi avversari che sono molto più forti a cronometro infatti oggi ha dimostrato che l'altro giorno Tonko ha dovuto pagare lo sforzo per stare dietro a, a Marco ha vinto da pirata ha vinto attaccando ma quanto sono lontani i giorni dell'ospedale quando, quando Marco era in quella drammatica situazione, anche psicologicamente? Eh, lui è, è lontano, è dal 18 ottobre del 1995, quando ha avuto quel tremendo incidente e ha fatto tantissimi sacrifici per ritornare e questo credo che sia il premio più bello che possa avere un corridore. Questo penso che sia la giornata più bella che Marco ha come ricordo da corridore. È una delle giornate più importanti nella storia dello sport italiano? Io... Eh, Credo di sì, perché questo è stato veramente un giro bello, bellissimo, un giro proprio dall'inizio alla fine attaccando e senza preoccuparsi di quello che poteva succedere. Questa è stata una cosa bellissima. Grazie. E la regia ci ripropone le pedalate finali, potremmo dire la pedalata rosa, perché domani ci sarà anche la pedalata in rosa per la conclusione del... Giro d'Italia, Cerqueti con Podenzana. Sì, siamo qua con Podenzana, grandissima prestazione, ma la gioia è tutta per Pantani, eravate lì ad aspettarlo, tu, Garzelli, Velo. Sì, il mio risultato conta e non conta, eh, l'obiettivo era quello che Marco doveva vincere il giro perché, come ho già detto agli altri, Marco solo meritava questo giro perché è stato l'unico che ha attaccato e non poteva vincerlo Tonco perché Tonco l'avrebbe rubato. Questa mattina quando abbiamo fatto il percorso lui era un po' titubante perché ha visto che era un percorso veloce e io gli ho detto Marco parte convinto che l'ultimo cronometro vince chi ha più birra nelle gambe lui ha dimostrato di essere più forte. E infatti è partito e è andato subito in vantaggio, ha avuto parole molto belle Pantani nella prima intervista in diretta di dedica al team, lo ha fatto anche per voi? Sì, sì sicuramente perché noi da, da, già dall'inizio del giro la prima parte del giro, se hai fatto caso, noi nelle fughe non c'era quasi mai nessuno perché noi non ci interessava vincere le tappe, noi il nostro obiettivo era quello di proteggere Marco, di non fargli prendere dei distacchi come è successo nella tappa di Lecce quando abbiamo chiuso tutta la squadra al buco in pianura e, e quindi il nostro obiettivo era quello di stare vicino a lui. Ci siamo riusciti e adesso siamo tutti contenti. Ma onestamente te lo aspettavi un Pantani migliore di Tonkov nell'ultima cronometro? Ma io come ti ho detto stamattina ero un po' titubante, però sapevo che Marco non avrebbe venduto la maglia per niente. Qui accanto Adriano c'è anche Garzelli, incerottato, noi abbiamo raccontato in diretta la sua caduta in discesa, otto punti di sutura, eri però anche tu lì, ormai anche questa ferita no? è una cosa passata nel dimenticatoio, eri lì sulla linea del traguardo ad aspettare l'arrivo di Pantani. Sì, in questi momenti la gioia è, è incredibile perché abbiamo fatto 25 giorni insieme, abbiamo sofferto tutti insieme, abbiamo gioito tutti insieme per le vittorie. Uno per tutti, tutti per uno. Quello, quello è poco ma sicuro, poi soprattutto in questi ultimi due giorni la tensione era altissima perché si rischiava di perdere il giro per pochissimi secondi. È stato grande Marco, è stata grande la squadra e va meglio di così non poteva andare a finire eh sì, Pantani ha smentito tutti era stato pronosticato un duello all'ultimo secondo qualcuno ha detto forse sarà decisiva addirittura l'ultima tappa con gli abbuoni e invece proprio non c'è stato match oggi in rispetto alla classifica generale adesso credo che Marco abbia una condizione eccellente quindi a fine giro si è tutti stanchi dopo 4000 km eh, ma lui ne aveva di più però sì, quello sì è, è stato grande, senza dire a te De Zan. E ricordiamo che la media generale dopo 3.710 km è di 38,884. Applausi per Pantani ma applausi anche per Sergei Gonciar, l'ucraino della cantina Tollo Alexia che finalmente è riuscito a vincere la sua tappa. Applausi per questo atleta 
serio, modesto che questa mattina, dobbiamo dire bravo anche a Pascal Vicedomini perché questa mattina lo aveva presentato come grande favorito. Allora abbiamo detto domani pedalata rosa non competitiva da Cantù a Milano, arrivo al Vigorelli 66 km e sempre domani 22esima ed ultima tappa da Lugano a Milano 173 km, dalla Svizzera Canton Ticino si rientra in Italia si transita attraverso le province di Varese, Como e Milano Gran Premio da Montagna al Brinzio, terza categoria poi eh, dopo 32 km intergiro a Pero poi Kermes finale a Milano con un circuito di 6 km e 200 metri nella zona di Corso Sempione da ripetere 11 volte. Omaggio a Pantani, linea al processo alla tappa Claudio Ferretti. Gentili signore e signori, buonasera.